ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതോടെ കൂടി സ്റ്റീൽ എന്ന ടോപ്പിക് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിനും അതായത് ഈ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി എക്സാമിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പോളി ടെക്നിക് ലെക്ചറർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൈപ്സ് അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏഴാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്താണ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്താണ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറുഗേറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബൈ പാസിങ് ദ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്സ് ത്രൂ ഗ്രൂസ് ബൈ പാസിങ് ദ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്സ് ത്രൂ ഗ്രൂസ് ഗ്രൂസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെൻഡ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൊറുഗേറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കൊറുഗേറ്റ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഗാൽവനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയൻ ആയിരിക്കും സിങ്ക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റ് എന്ന് അതിന് പേര് പറയും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൂഫ് കവറിംഗ് അതുപോലെ ക്ലാഡിങ് ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റൗണ്ട് ബാർ ആണ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഈ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ വേരിയിങ് ഫ്രോം ഫൈവ് എം എം ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെ ഈ റൗണ്ട് ബാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ദർ ആർ ബോത്ത് സോളിഡ് ആൻഡ് ഹോളോ സെക്ഷൻസ് സോളിഡും ഉണ്ട് ഹോളോ സെക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാണ് സോളിഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് റൗണ്ട് ബാർ അപ്പം അതിൻ്റെ എൻഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് അല്ലേ അത് അതാണ് പറയുന്നത് ഹോളോ സെക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് കേട്ടോ ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രോ അല്ല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ റൗണ്ട് ബാറിന്റെ ആർ ഒ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് അതൊരു ഹോളോ റൗണ്ട് ബാർ ആണ് എത്ര മീറ്റർ എത്ര എം എം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ റൗണ്ട് ബാർസ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് അത് എങ്ങനെ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്റ്റീൽ ഗ്രില്ലേജ് വർക്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഫൈവ് എം എം മുതൽ തേർട്ടി ടു എം എം വരെ അത് യൂഷ്വലി അവൈലബിൾ ആണ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫൈവ് എം എം ടു തേർട്ടി എം എം ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്ക്വയർ ബാർ സ്ക്വയർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻഡ് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് എം എം മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വരെ സൈഡ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളതുണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വരെ ഉള്ളതുണ്ട് ഇതും സോളിഡ് ആൻഡ് ഹോളോ ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെയിം നോക്കൂ ഐ എസ് എസ് ക്യൂ എന്നാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് എസ് ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് എസ് ക്യൂ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്ക്വയർ ബാർസ് ആണ് പിന്നെയോ ടെൽ ട്വൽവ് എം എം സൈഡ് ആണ് ഈ സൈഡ് ട്വൽവ് എം എം ആണ് ഇനി ഇത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റീൽ ഗ്രിൽ വർക്കിനും വിൻഡോസിനും ഗേറ്റ്സിനും ഒക്കെ
ആ ഒരു റൗണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് സാധാരണ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രസന്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ബാർസ് ആണ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാർസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എം എം ടു തേർട്ടി ടു എം എം വരെ ഇനി ടോൾ സ്റ്റീൽ ബാറിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ദീസ് ബാർസ് ആർ ആക്ച്വലി കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഡിഫോംഡ് കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഡിഫോംഡ് ആണ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോർ സ്റ്റീൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ടോർ സ്റ്റീൽ ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഒ ആർ എന്നാണ് കേട്ടോ ടോർ സ്റ്റീൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ബാസ് ഹാവ് ദ ലോഞ്ച് ടൂഡനൽ റിപ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോഞ്ച് ടൂഡനൽ റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇതാണ് വരുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോഞ്ച് ടൂണിൽ റിബ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതാണ് സ്മോൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് റിബ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്സ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഗോപിരിയം ഗോവണി പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിബ്സും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ placed in between the longitudinal ribs അവിടെ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിബ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിബ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പല പല ഡയമീറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു അതുപോലെ ഫോർട്ടി എം എമ്മിലൊക്കെ ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ആണ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ഇപ്പൊ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് അത് വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഐ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ഐ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ടുവിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നത് ഐ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് പ്ലെയിൻ ബാർസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എത്രമാത്രം സ്ട്രെസ് അതിനെ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി ആണ് മെഗാ പാസ്കലാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ ഇനി ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഡിഫോംഡ് ബാസ് ആണ് എന്താണ് കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റ് ഡിഫോംഡ് ബാസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് ഇത് വന്നത് ഇനി ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്നുകിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എം പി എ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം പി എയുടെയും അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം പി എ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് ബാസ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ടോർ സ്റ്റീൽ ബാസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ബാസും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റീൽ ബാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ദി സ്റ്റീൽ ബാസ് ഹാവ് ഗുഡ് ബോണ്ടിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഗുഡ് ബോണ്ടിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേജർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വർക്കിനൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റീൽ ബാസ് വിൽക്കാൻ use and it has better structural properties structural properties are better aanu and the yield strength is high ipo nammal yield strength paranju rendu tarathilullathinte appo yield strength high aanu so ana stress koodunnale adina endu cheyan pattum yield cheyan pattum sahikkan pattum withstand cheyan pattum nu udheshikkunnada and saving in reinforcement cost ipo ee reinforcement cost save cheyanu udheshu veronnalla അതായത് ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അധികം കോസ്റ്റ് വരില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ
ഉണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഇനിയും താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്